డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో డయోడ్ గురించి వివరించడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో డయోడ్ మెటీరియల్ బట్టి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అలాగే డయోడ్ దీని యొక్క టెర్నల్స్ను మనం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అలాగే డయోడ్ను సర్క్యూట్లో పార్వర్డ్ బయాస్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి రివర్స్ బయాస్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి వీటి గురించి తెలుసుకుంటారు మరియు ఏదైనా డయోడ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ను ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అనే విషయం గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు అంటే డయోడ్ మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో డయోడ్ ఉపయోగించే ముందు లేదా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు డయోడ్ వర్క్ చేస్తుందా చేయదా అంటే దీని యొక్క వర్కింగ్ కండిషను చెక్ చేయడము అలాగే ఈ యొక్క డయోడ్ నీ వోల్టేజీ అంటే మనం ఎంత సప్లై వోల్టేజ్ ఇస్తే ఈ డయోడ్ కూరండా కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఇటువంటి అంశాల గురించి మీరు ఇక్కడ చాలా చక్కగా తెలుసుకుంటారు అలాగే డయోడ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి కూడా వివరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ నల్లగా ఉన్నటువంటి డయోడ్స్ ఇవి సిలికాన్ డయోడ్స్ ఓకే వీటిని సిలికాన్ డయోడ్స్ అంటారు ఇది నా దగ్గర ఉన్నది వన్ ఎన్ ఫోర్ డబుల్ జీరో సెవెన్ డయోడ్ దీనిని రెక్టిఫైయర్ పర్పస్ కోసము ఉపయోగిస్తారు రెక్టిఫైయర్ అంటే ఏసీ కరెంట్ను డీసీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ డయోడ్ను ఉపయోగిస్తారు ఇలా చూడండి ఇలా వైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉన్నటువంటి ఈ డయోడ్ను జర్మినియం డయోడ్ అంటారు యాక్చువల్గా మన సెమీ కండక్టర్ అంటే సిలికాన్ జర్మినియం మెటీరియల్ కదా అట్లా ఇవి సిలికాన్ డయోడ్లు ఇవి సిలికాన్ డయోడ్లు ఇవి జర్మినియం డయోడ్లు ఓకే ఈ యొక్క సిలికాన్ డయోడ్స్కి జర్మినియం డయోడ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ నేను తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ లేదన్నా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే డయోడ్ను అజ్ పర్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వైజు కనెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి డయోడ్కు సింబల్ ఇది ఓకే ఇది డయోడ్ సింబల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ యారో అనేది ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ అంటే ఇది యానోడు ఇది యానోడ్ సింబల్ ఇక్కడ ఇది రివర్స్ రాకుండా ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది దీని యొక్క అర్థం ఏమంటే కరెంట్ అనేది రివర్స్ రాకుండా ఉండడానికి సో ఇక్కడ ఇది మైనస్ సింబల్ సింబల్ వైజ్ అయితే ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ డయోడ్ను ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేయాలన్నా లేదా ప్రాజెక్ట్లో ఈ డయోడ్ను కనెక్ట్ చేయాలన్నా అజ్ పర్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వైజు మీరు కనెక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది అయితే మీకు దీని యొక్క టెర్నల్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ టెర్నల్ మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు ఆ సర్క్యూట్ వైజు ఈ డయోడ్ని కనెక్ట్ చేయగలరు ఇక్కడ మీకు డయోడ్ తీసుకున్నట్లు అయితే మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లు అయితే ఒకవైపు సిల్వర్ కోటింగు ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకవైపు సిల్వర్ కోటింగ్ అంటే వైట్ రిబ్బన్ కోటింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది క్యాథోడ్ టెర్మినల్ ఎటువైపు అయితే సిల్వర్ కోటింగ్ అంటే వైట్ కోటింగ్ రిబ్బన్ ఉంటుందో వైట్ కోటింగ్ ఉంటుందో అటువైపు ఉన్నటువంటి టెర్నల్ను క్యాథోడ్ టెర్మినల్ అంటారు రిమైనింగ్ టెర్నల్ యానోడ్ టెర్మినల్ ఈ విధంగా మీరు టెర్మినల్ను ఐడెంటిఫై చేయవచ్చును కొన్ని సందర్భాలలో 
ఆ వైట్ కోటింగ్ అనేది ఎగిరిపోయి ఉంటుంది ఓకే కొన్ని సందర్భాల్లో వైట్ కోటింగ్ ఎగిరిపోయి ఉంటుంది రెండు వైపులా మనకు బ్లాక్గానే కనపడుతుంది అటువంటి సందర్భంలో మీరు ఏ విధంగా డయాడ్ యొక్క పోలారిటీస్ను ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఇట్లా ఈ వైట్ కోటింగ్ కనపడకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు మల్టీమీటర్ తీసుకోండి ఈ మల్టీమీటర్ తీసుకున్న తర్వాత దీనిని డయాడ్ మోడ్లో కనెక్ట్ చేయండి ప్రతి మల్టీమీటర్కు డయాడ్ మెజర్ చేసేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాడ్ మోడ్లో ఈ మల్టీమీటర్ యొక్క సెలెక్టర్ను సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ తెలుసుకోవాలా ఇక్కడ ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు టెర్నల్ ఇది పాజిటివ్ టెర్నల్ ఇది నెగిటివ్ టెర్నల్ ఓకే పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డయాడ్ యొక్క కటిన్ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది అంటే దీని యొక్క నీ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది ఒకవేళ మీరు ఈ టెర్మినల్ కన్నా రివర్స్లో పెట్టి ఉండుంటే మీకు అక్కడ ఈ యొక్క కటిన్ వోల్టేజ్ అనేది మీకు కనపడదు ఇది సిల్కాన్ డయాడ్ కాబట్టి కటిన్ వోల్టేజ్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ నుంచి పాయింట్ సెవెన్ వోల్టేజ్ వరకు మనకు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాము సపోజ్ మనకు ఈ డయాడ్ ఈ డయాడ్ మీద మనకు వైట్ వైట్ బెల్ట్ అనేది వైట్ కలర్ అనేది మనకు కనపడలేదు ఇప్పుడు మనం ఈ టెర్మినల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా ఇట్లా డయాడ్ మోడ్లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏదో ఈ యొక్క టెర్మినల్స్ని మీరు ఇట్లా టచ్ చేయండి ఓకే ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఇది సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ చూపిస్తుంది అంటే అది మీనింగ్ ఏంటంటే పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ ఓకే ఈ పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ అనేది ఈ సిల్కన్ డయాడ్ యొక్క కటిన్ వోల్టేజ్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్టేజ్ చూపిస్తున్నది అంటే మనం ఈ డయాడ్ను ఫార్వర్డ్ బయాజ్లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాము ఫార్వర్డ్ బయాజ్ అంటే ఈ యొక్క రెడ్ ప్రోప్ను ఇది పాజిటివ్ టెర్నల్ ఈ రెడ్ ప్రోప్ను డయాడ్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాము అలాగే ఈ మల్టీమీటర్ బ్లాక్ టెర్నల్ అనేది నెగిటివ్ టెర్నల్ దీనిని డయాడ్ యొక్క నెగిటివ్కి కనెక్ట్ చేస్తుంటాము ఇట్లా ఫార్వర్డ్ బయాజ్లో కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కఠిన వోల్టేజ్ తెలుస్తుంది దీ ఈ విధంగా మనం దీని యొక్క పొ పొలారిటీస్ను అంటే ఈ యొక్క టెర్నల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చును ఒకవేళ మనం రివర్స్లో కనుక కనెక్ట్ చేసి ఉండుంటే ఇక్కడ కఠిన వోల్టేజ్ అనేది మనకు డిస్ప్లే కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం పొలారిటీస్ను రివర్స్లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాము ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఫార్వర్డ్ బయాజ్లో కనెక్ట్ చేస్తామో అంటే పాజిటివ్ టెర్నల్ రెడ్కి నెగిటివ్ టెర్నల్ బ్లాక్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఈ కటిన్ వోల్టేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ విధంగా మనం డయాడ్ యొక్క పొలారిటీస్ను తెలుసుకోవచ్చును అలాగే ఇది జర్మనియం డయాడ్ మీరు ఏదైనా సర్క్యూట్లో కానీ ప్రాజెక్ట్లలో లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్లలో ఈ సిల్ జర్మనియం డయాడ్ను కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ డయాడ్ యొక్క టెర్మినల్స్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఏ టెర్మినల్ పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అని తెలిసి ఉంటే మీరు కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయగలరు ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క జర్మనియం డయాడ్లో ఇక్కడ చివరి వైపు రెండు థిన్ బ్లాక్ లైన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఎటువైపు అయితే రెండు థిన్ బ్లాక్ లైన్స్ అయితే ఉంటాయో ఈ నల్ల కలర్ లైన్స్ అయితే ఉంటాయో అటువైపు ఉన్నటువంటి టెర్నల్ క్యాథోడు ఓకే ఆ క్యాథోడ్ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ రిమైనింగ్ టెర్నల్ ఏమవుతుందంటే యానోడు అంటే పాజిటివ్ టెర్నల్ మనకు ఒక టెర్నల్ తెలిస్తే మరో టెర్నల్ తెలుసుకునేటే ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు టెర్నల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్లాక్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్లాక్ లైన్స్ ఉన్నటు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టెర్నలు నెగిటివ్ టెర్నలు ఈ టెర్నలు పాజిటివ్ టెర్నలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ యొక్క ఈ బ్లాక్ లైన్స్ కూడా ఎగిరిపోయి ఉన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ రెడ్ అనేది కనబడుతూ ఉంది ఎన్బెల్ట్ లోపల ఒక టెర్నల్ అనేది రెడ్గా ఉంటుంది ఆ రెడ్గా ఉన్నటువంటి టెర్నల్ అది ఎన్బెల్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ కాబట్టి మనకు ఈజీగా విజిబుల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈజీగా 
కనపడుతుంది ఎక్కడైతే ఈ రెడ్ గా ఉంటుందో అటువైపు ఉన్నటువంటి టెర్నల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఈ విధంగా టెర్నల్ ను ఐడెంటిఫై చేసి ఆయా సర్క్యూట్ లో మీరు ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయగలరు ఇప్పుడు ఈ యొక్క జర్మనియం డయోడ్ అనేది వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉందా లేదా ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి ఈ డయోడ్ ఉంది మనం ఈ వర్కింగ్ కండిషన్ తెలుసుకోకుండా ఏదైనా సర్క్యూట్ లో కనెక్ట్ చేసాము అనుకోండి అక్కడ మనకు రిజల్ట్ రాదు అంటే ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వదు దానికి గల కారణం డయోడ్ మేబి డిస్ట్రాయ్ అయి ఉండొచ్చు డయోడ్ పాడయి ఉండొచ్చు కావున సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసే ముందు కాంపనెంట్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూ ఈ యొక్క కాంపనెంట్ వర్క్ అవుతుందా కాదా అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఈ డయోడ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్నల్ ను మల్టీమీటర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్నల్ కు కనెక్ట్ చేయాలి ఇది పాజిటివ్ టెర్నల్ ఈ పాజిటివ్ టెర్నల్ కు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే డయోడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్నల్ ను మల్టీమీటర్ నెగిటివ్ టెర్నల్ కు కనెక్ట్ చేయాలి ఇట్లా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈ మల్టీమీటర్ లో ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మల్టీమీటర్ లో దీని యొక్క కటిన్ వోల్టేజ్ అనేది డిస్ప్లే కావాలి ఇక్కడ ఎలాంటి వోల్టేజ్ కూడా డిస్ప్లే కాలేదు అంటే దీని అర్థం ఈ డయోడ్ అనేది పాడైపోయింది అంటే ఇది నాట్ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉంది ఈ విధంగా మనం ఏది వర్కింగ్ ఏది నాట్ వర్కింగ్ అనేది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వేరే డయోడ్ ను చెక్ చేద్దాము ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు వేరే జర్మనియన్ డయోడ్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇట్లా వేరే డయోడ్ వేరే జర్మన్ డయోడ్ ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కఠిన్ వోల్టేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి త్రీ నైన్ సిక్స్ ఉంది దీని అర్థం ఫైవ్ త్రీ వోల్టేజ్ ఈ యొక్క జర్మన్ డయోడ్ యొక్క కఠిన్ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ వోల్టేజ్ వరకు ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎప్పుడైతే జీరో పాయింట్ త్రీ లేదా జీరో పాయింట్ ఫోర్ వోల్టేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుందో అప్పుడు ఈ జర్మనియం డయోడ్ అనేది వర్కింగ్ కండిషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఇలా కాకుండా ఈ యొక్క కఠిన్ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా అంటే టెన్ వోల్టేజ్ సెవెన్ వోల్టేజ్ ఎయిట్ వోల్టేజ్ చూపించినా కూడా ఈ డయోడ్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్కింగ్ కాదు లేదా పూర్తిగా ఈ యొక్క కఠిన్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే కాకపోయినా కూడా ఈ డయోడ్ అనేది వర్కింగ్ కాదు ఈ విధంగా జర్మనియన్ డయోడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉందా లేదా తెలుసుకొని తర్వాత సర్క్యూట్ లో ఇది కనెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం సిలికాన్ డయోడ్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ ను ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ల్యాబ్ లో రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము లేదా ఒక ప్రాజెక్ట్ సర్క్యూట్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క అటువంటి సందర్భంలో ఈ సిల్కాన్ డయోడ్ ను కనెక్ట్ చేయవలసి ఉంటే ఈ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ ను మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క మల్టీమీటర్ ను డయోడ్ మోడ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవండి అలాగే ఈ యొక్క సిల్కాన్ డయోడ్ దీనిని ఈ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ ను మల్టీమీటర్ యొక్క పాజిటివ్ ప్రోప్స్ కి కనెక్ట్ చేయండి ఈ విధంగా పాజిటివ్ ప్రోప్ కి కనెక్ట్ చేయండి అలాగే ఈ డయోడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ ను మల్టీమీటర్ యొక్క నెగిటివ్ ప్రోప్స్ కి కనెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఈ డయోడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ మల్టీమీటర్ నెగిటివ్ డయోడ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ పాజిటివ్ కి అంటే పార్వర్డ్ బైస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కఠిన్ వోల్టేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ కఠిన్ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ నుంచి జీరో పాయింట్ సెవెన్ వరకు డిస్ప్లే అవుతుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ లేదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ కఠిన్ వోల్టేజ్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఈ డయోడ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ డయోడ్ గుడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉందని అర్థం ఈ విధంగా మీరు డయోడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ సిలికాన్ డయోడ్ కు కఠిన్ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ లేదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ కాకుండా ఈ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కన్నా కూడా ఎక్కువ అంటే టెన్ వోల్టేజ్ 
ఈ యొక్క ఎయిట్ వోల్ట్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ లేదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ జీరో పాయింట్ టూ వోల్టేజ్ వన్ వోల్టేజ్ త్రీ అలా డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఈ డయోడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనేది అంత ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు ఈ విధంగా మీరు ఈ డయోడ్ వర్కింగ్ కండిషన్ అంటే ఈ డయోడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు సర్క్యూట్లో ఈ డయోడ్ని కనెక్ట్ చేయవచ్చును మరో విధంగా కూడా మీరు డయోడ్ను చెక్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఈ డయోడ్ మోడ్లో పెట్టి దీని యొక్క కటింగ్ వోల్టేజ్ని చెక్ చేశారు అలా కాకుండా కొన్ని మల్టీమీటర్లో ఈ ఆప్షన్ లేనప్పుడు అంటే ఈ డయోడ్ మెజరింగ్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు మరో విధంగా కూడా మీరు ఈ యొక్క డయోడ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ను చెక్ చేయవచ్చును అది ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి డయోడ్ను ఫార్వర్డ్ బైజ్లో కనెక్ట్ చేయండి అంటే పాజిటివ్ టెర్నల్ పాజిటివ్ అలాగే నెగిటివ్ టెర్నల్కు నెగిటివ్ ప్రోప్కి కనెక్ట్ చేయండి ఇట్లా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనిని దీని అంటే ఇప్పుడు ఇది డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బైజ్లో మల్టీమీటర్కి కనెక్ట్ చేశాము ఇప్పుడు దీనిని రిసిస్టర్ మోడ్లో సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే ఈ రిసిస్టర్ మోడ్లో సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ సిక్స్ కిలో వోల్ట్స్ అనేది చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ చూపిస్తుంది అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ బైజ్లో ఉందని అర్థం ఈ విధంగా కూడా మీరు రిజిస్టర్ టెర్నల్స్ను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చును ఎందుకంటే డయోడ్ను ఫార్వర్డ్ బైజ్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ యొక్క లో రెసిస్టెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది అలాగే ఈ లో రెసిస్టెన్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అనేది గుడ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో డయోడ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిజి ఈ ఫార్వర్డ్ బయోస్లో డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయోస్లో డయోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది చూపించలేదు అనుకుందాం అంటే ఈ విధంగా ఏ ఏ మోడ్లో కనెక్ట్ చేసినా కానీ రెసిస్టర్ అనేది మనకు చూపించినప్పుడు అదేమవుతుందంటే డయోడ్ నాట్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ బయోస్లో లిటిల్ బిట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ని మనం మెజర్ చేయగలము అలాగే రెసిస్టెన్స్ పూర్తిగా చూపించలేదు అంటే ఇది ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటుంది దానిని మనం ఈ మల్టీమీటర్తో మెజర్ చేయలేము అంటే ఫార్వర్డ్ బైజ్లో చాలా హై రేంజ్లో రెసిస్టెన్స్ వస్తూ ఉందంటే ఈ డయోడ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఈ డయోడ్ అనేది పాడై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ డయోడ్ని రివర్స్ బైజ్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే అంటే పాజిటివ్ను డయోడ్ పాజిటివ్ టెర్నల్ మల్టీమీటర్ నెగిటివ్ ప్రోప్కు అలాగే డయోడ్ నెగిటివ్ టెర్నల్ మల్టీమీటర్ పాజిటివ్ టెర్నల్కు ఇట్లా రివర్స్లో కనెక్ట్ చేసాము ఓకే ఈ విధంగా రివర్స్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి మీకు ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిస్ప్లే కాదు ఎందుకంటే రివర్స్ బయోస్లో చాలా హై రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది దానిని మనం ఈ మల్టీమీటర్తో మెజర్ చేయలేము అంటే రివర్స్ బయోస్లో చాలా హై రేంజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ బయోస్లో లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం రెసిస్టెన్స్ను మెజర్ చేసి కూడా డయోడ్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ను మరియు డయోడ్ యొక్క టెర్నల్స్ను కూడా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చును ఇది డీసీ పవర్ సప్లై రెసిస్టర్ డయోడ్ యొక్క సింబల్ ఓకే ఈ డయోడ్ను మనం ఫార్వర్డ్ బైజ్లో కనెక్ట్ చేసాము ఇప్పుడు మనం డయోడ్ యొక్క కఠిన వోల్టేజీ లేదా మీ వోల్టేజ్ అంటే ఏమిటి అలాగే డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బైజ్ కనెక్షన్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది డీసీ బ్యాటరీ ఓకే తర్వాత రిసిస్టర్ డయోడ్ ఈ యొక్క ఈ డీసీ బ్యాటరీ ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఫార్వర్డ్ బయస్ అంటే బ్యాటరీ యొక్క అంటే పవర్ సప్లై యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ను డయోడ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కు కనెక్ట్ చేయాలి అలాగే బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ను డయోడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా బ్యాటరీ పాజిటివ్ డయోడ్ పాజిటివ్ బ్యాటరీ నెగిటివ్ డయోడ్ నెగిటివ్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తే దీనిని ఫార్వర్డ్ బయస్ కనెక్షన్స్ అంటారు 
కటిన్ వోల్టేజీ లేదా నీ వోల్టేజీ అంటే మనకు ఇక్కడ సపోజ్ మన వోల్టేజ్ని ఇది వేరుబుల్ వోల్టేజీ సింబల్ మనం వోల్టేజ్ని స్లోగా ఇక్కడ కనుక అప్లై చేసినట్లు అయితే ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్ డయాడు అనుకుందాం ఇది వేరియబుల్ వోల్టేజీ సోర్స్ ఇక్కడ కనుక మనం సపోజ్ పాయింట్ టూ వోల్టేజ్ని అప్లై చేసామనుకుంటే అంటే ఈ పవర్ సప్లైలో పాయింట్ టూ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఈ డయట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు ఫ్లో అవుతుందంటే చాలా చాలా తక్కువ అంటే మైక్రో యాంపియర్లో ఫ్లో అవడం అనేది జరుగుతుంది లేదా జీరో పాయింట్ ఫోర్ అప్లై చేసినా కూడా ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవడం అనేది జరగదు చాలా తక్కువ కరెంటు నాన్ యాంపియర్ లేదా మైక్రో యాంపియర్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డయాడ్ గుండా కరెంట్ ఫ్లో అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ని మనం కఠిన్ వోల్టేజీ అంటారు ఎక్కడైతే కరెంట్ ఫ్లో అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ పాయింట్ని కఠిన్ వోల్టేజీ లేదా నీ వోల్టేజీ అంటారు ఈ గ్రాఫ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది డయాడ్ను ఫార్వర్డ్ బేస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క గ్రాఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది కరెంటు ఇది వోల్టేజీ ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క వోల్టేజ్ని మనం ఇక్కడ పెంచుకుంటూ పోయాం గ్రాడ్యువల్గా అంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అలా ఆ విధంగా మనం జీరో పాయింట్ సెవెన్ వరకు పెంచుకుంటూ పోయాము ఎక్కడైతే జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ ఈ అప్లై చేసామో అక్కడ నుండి కరెంట్ అనేది ర్యాపిడ్గా పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మిగతా పాయింట్లలో అంటే జీరో పాయింట్ వన్ నుంచి జీరో పాయింట్ సిక్స్ వరకు చాలా తక్కువ అంటే మైన్యూట్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఎక్కడైతే కరెంటు ఎక్కువగా ఫ్లో అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ని కఠిన్ వోల్టేజీ లేదా నీ వోల్టేజీ అంటారు అదే సిలికాన్కు జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్టేజీ ఇక్కడ సపోజ్ ఈ డయాడ్ కనుక జర్మనియం డయాడు అయితే ఇది కనుక జర్మనియం డయాడ్ అయితే దీని యొక్క కఠిన్ వోల్టేజీ జీరో పాయింట్ త్రీ వోల్టేజీ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ వోల్ట్స్ నుంచే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తించుకోండి సిలికాన్కు జీరో పాయింట్ సెవెన్ కఠిన్ వోల్టేజీ జర్మనియంకు జీరో పాయింట్ త్రీ వోల్ట్స్ కఠిన్ వోల్టేజీ డయాడ్ను ఫార్వర్డ్ బ్యాచ్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడే ఈ డయాడు సుచాన్ కండిషన్లో ఉంటుంది అలాగే ఈ డయాడ్ను రివర్స్ బ్యాచ్లో కండిషన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డయాడ్ యొక్క రివర్స్ బ్యాచ్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పవర్ సప్లై యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ను డయాడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కు మరియు ఈ పవర్ సప్లై యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ను డయాడ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది ఈ గ్రాఫ్ను మీరు పరిశీలించినట్లయితే డయాడ్ను రివర్స్ బ్యాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క వ్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది రివర్స్ బ్యాస్లో డయాడ్ ఆల్మోస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కొద్ది మాత్రం కరెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఓకే ఇది దీనిని లీకేజీ కరెంటు అంటారు ఈ లీకేజీ కరెంటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మైక్రో యాంపియర్ లేదా నానో యాంపియర్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ లైను కరెంటు ఇది ఇది వోల్టేజీ ఇక్కడ మనం వోల్టేజ్ని చాలా ఎక్కువగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాము ఓకే అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ విధంగా పెంచుకుంటూ వచ్చాము కరెంట్ ఏమో చాలా తక్కువగా నేరోగా ఉంది ఇది లీకేజీ కరెంటు 
ఈ కరెంటు కూడా అన్ని డయాడ్లో ఒకే విధంగా ఉండదు యాక్చువల్గా సిలికాన్ డయాడ్లో అయితే కరెంట్ అనేది రివర్స్ బైజ్లో ఉన్నప్పుడు నేనో ఆంపియర్లో ఉంటుంది అలాగే జర్మనియన్ డయాడ్లో కరెంటు మైక్రో ఆంపియర్లో ఉంటుంది తర్వాత మనం ఎక్కువ వోల్టేజీ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకనొక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర కరెంట్ అనేది షడన్గా షార్ప్గా పెరగడం అనేది జరుగుతుంది దీనిని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజీ అంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ సిలికాన్ డయాడ్లేమో కఠిన్ వోల్టేజీ అంటే ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి సిలికాన్ డయాడ్లో కఠిన్ వోల్టేజీ అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అంటే మనం ఫార్వర్డ్ బైజ్లో జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు కరెంట్ అనేది డయాడ్లో ఫ్లో అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే జర్మనియం డయాడ్లో జీరో పాయింట్ త్రీ వోల్ట్స్కే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మరి రివర్స్ బయాజ్లో కరెంట్ అనేది సిలికాన్లో నానో ఆంపియర్లో ఉంటుంది అంటే రివర్స్ బయాజ్లో లీకేజీ కరెంట్ సిలికాన్లో చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే జర్మనియంలో లీకేజీ కరెంటు మైక్రో ఆంపియర్లో ఉంటుంది అంటే రివర్స్ బైజ్లో లీకేజీ కరెంటు సిలికాన్ డయాడ్ కన్నా కూడా జర్మనియన్ డయాడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక మంచి క్వాలిటీ డయాడ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ లింక్ను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి ఈ యొక్క డయాడ్స్ను పర్చేస్ చేయగలరు మీరు ఈ లింక్ ద్వారా డయాడ్స్ను పర్చేస్ చేసినట్లు అయితే మన యొక్క ఛానల్ డెవలప్మెంట్కు మీరు ఎంతో సహాయం చేసిన వారు అవుతారు ఇది నా రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు బెల్ సింబల్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ సింబల్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వలన మేము అప్లోడ్ చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్స్కు వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ వెరీ మచ్